Բար երեկո առաջին ալիքի եթերում մետիա դիտորդն է, ես լուսի նեգրի կորյանն եմ։ Մենք շարունակում ենք աշխատել դիմակներով, որով հետև դիմակը ոչ թե սահմանապակում է, այլ հնարավորություն է տալիս Վերագրողական աշխատանքի հիմքը մարդկային շպումներն են կապերը, ամեն նոր պատմություն նոր ծանոթություն է։ Վերագրողի համար կարևոր է նաև կապեր հաստատել, երկարաժամկետ համագործակցություն ձևավորել տեղեկատվության ա� որինակ շատ կանոնագրեր արգելում են ոգտվել հյուրասիրությունից և ընդունել միայն մեկ բաժակ սուրջ։ Ինչ են ասում լրագրողական էթիկայի կանոնները և ինչպիսին է գործնական փորձարությունը լրագրողների ամենորյակյանքում։ Պարոն Մուրաջան, հետքում ինչպիսին են կանոնները, դուք ունեք գրված կանոններ և որոնք են դրանք այս հարցում, ընդունել նվերներ, հյուրասիրություն, արտոնություններ։ Հետքը ունի էթիկայի կանոնակիրկ, կանոնակարգ, եթե այս պետք է մենք չնդունենք հետքի լրագրողները և այդպիսով նաև պոխվի հանրության վստահություն և վերաբերմունքը ամբողջ հետքի նկատմամբ։ Իսկ են դեպքում, երբ որ հնարավոր չի խուսապել, ոչ մի ձև չենք կարող կա առաջարկում է էտիկը, մեր կանունակարգը մեզ լուծում է տեպքում, որ այդ նվերը հետագային պոխանցենք մանկատներին, ծերանոցներին։ Ունեք այդպիսի փորձ տեպք։ Իմ աշխատելու ընթացքում չի էղել այդպիսի տեպ Եվ ընդհանուր արմենք, եթե ամբողջ չականսինց պատասխաներ ու լինեմ, սա է մեր կանունակարգը։ Ու մեր կանունակարգը գործնականում իրարելի է, այսինքն մենք խուսապում ենք նվերներ ստանալուց, և դա միայն � լրագրողը, ես դեպքում ես, ես խուսապում եմ նվերներ ստանալուց, որդև կարծում եմ ու նաև համոզված եմ, որ նվերներ ստանալը, աշխատանքի բերումով նվերներ ստանալը, կարող է կասկացի տակ դնի իմ ոբեկտիվությունը, իմ ա Կան իրավիճակներ, երբ ոչ մեն հնարավոր չէ նաև ծանկալի է չնդիմանալ, ոգտվել, հուրասիրվել, չմերժել։ Երբ դա լրագրողի լրատպամիջոցի համար սկզվունք է լինում, որև է խնդիր չկա խուսապելու համար, այո, դու մյուս կողմին բացատրում ես, ասում ես, որ դա ձեր վարկականոնով ես ամանված, և դու իրավունք չունես և չես ուզում խաղտել այդ վարկականոնը։ Եվ կարծում � Շատ հաճախ այդ մարդիկ սովորական մարդիկ են, երբ լրագրովը հայտնում են չոր մեկի տանը, ամպայման ուզում են կաղաքավար երևալ, բարը համպույր լինել, հյուրասիրել և երբեմը լրագրողի կողմից կարծես անկաղաքավարություն � Ես առաջարկում եմ այս հարցը դիտարկել նաև երկու այլ իրականություններում, որոնց մենք անրադարձել ենք տեսանյութում, դիտենք ու շարունակին։ Սովետական ժամանակ մի լրագրող կար ամեն մի գծով 
կոնկրետ հերոստատեսչունում, ասենք մի հերոստատեսչուն կար, և շատ ընդումված էր, եթե նա գնում էր գյուղ, որև է բան նկարահանելու, ուրեմը կողտնպեսթյան բերկ ու բարիքի տանպայման նրա բերնախծիկուն Այլ նաև հարևան տնտեսությունների, հարևան գյուղերից եկատ։ Հիմա որ հետադարձ հայաց զգում եմ այդ ժամանախների վրա, դա իրոք ընդունված է, դա ընդունված էր, եմ ընդունված էր բոլորի կողմից։ Եվ ասեմ ձեզ դա իհարկ է բարույական, հոգեբանական ազդեցություն էր ունենում, գնացելես ճայելերը խայես, գնացելես մեծ մարդիկ հավակված կեզ յուրասիրում ենք, դու այդ կեզ ինչի տեղես դրել, որ թուրասիրությունից հրաժարվում ես։ Շատ դժվար է ին հասկանում, այն ժամանակ էլ բարեր է չկար, որ ասեր գիտեք ինչ ու լրագրողական էթիկ անգելադրում է առային որ։ Դա բան էր, շատ բան էր մենք մեր փորձի վրա սովորեցինք, շատ բան էր միջազգային փորձի սովորեցինք, և ինչ խոսկ շատ կարևոր խնդիր է լրագրողական էթիկան։ Երակատարվել են նաև կացի ու մսի արտադրության ու վաճարխի առաջատրանքները։ Հետաքրքիր դեպք տեղի ունեցավ կարծեմ մոտ ութ տարի առաջ, երբ էստոնական ամենակարևոր մեդիա ընկերությունների գլխավոր խմբագիրները հրավիրված էին Մոսկվա, մասնակցելու ռիանովոստի կազմակերպած մի կոնվերան� դուք այնտեղ ունեք ամբողջական ձրագիրը և ինվորմացյան բանախոսների մասին։ Ոմանք ընդունել էին նվերը, ոմանք վերադարցրել։ Եվ սա մեծ աղմուկ էր բարցրացրել էստոնյան։ Կարծեմ խմբագիրներից ոմանք, որոնք Մոսկվայում ընդունել էին այդ համակարգիչները, նվիրաբերեցին մի մանկական հաստատության, մեկ ուրիշն ասած դեն են էտել։ Մեկ բաժակ սուրջը լրագրողին կորումպացված չի դարձնի, Սակայն կերկին, ծանկացած տեսակի նվիրատկություն, որ լրագրողը կարող է ստանալ իր լուսաբանման կամ հարցազրույցի ընթացքում, պետք է համաձայնեցվի գլխավոր խմբագրի հետ։ Եվ որոշում կայացվի, արդյոք որև է բան կարելի հոսակցություն և ունեք ձեզ համար որոշած այդ սահմանը, հա ձեր դեպքում մի բաժակ սուրջն է, թե կարել է մի ասին ճաշել, թե կարել է ընդունել, ասենք հայրախոսը, որը տրվում է փորձարկելու համար։ Երբ որ ես եկել եմ առավոտ աշխատելու, դա այսպես ասաց չգրված որենք է եղել և իմ ավակ սերնդի ներկայացուցիչների վարքին հետևելով ես այդ ամենը սովորել եմ և գիտեմ կանոները ինչպես պետք է վարվել այդպիսի դեպ պատմում ենք և այդպես խմբագրի կարծիքն ենք ուզում իմանալ, մյուսներին ենք տեղեկացնում, որ մեզ այդպիսի առաջարկ է եղել կնարկում ենք և անցնում է, գնում է։ Իսկ տարբերություն կա այդպես իրեղ են նվերներ ստանալու և տարբեր հնարավորություններից ոգտվելու միջև, ասենք միասին ճամփորդելու, իրադարձության վայր հասնելու հրավիրողի տրանսպորտային միջոցով և այլն։ Ինստում է նվերը ինքնին նվերա, եթե ու տարբերություն չկա այդ կան ինչ ձևով ադրսևորվում այդ նվերը։ Ու այս կոնտեկստում մեր դեպքում, որնակ հետքը ընտրությունները, համապետական ընտրությունները լուսաբանելու ժամանակ, սովորաբար կաղաքական ուժերը կարուզարշավի շրջանում, տրանսպորտային միջոցով են ապահովում, դրատվան միջոցներին, բոլորին տեղափոխում են, հետո նաև լինում են դեպքեր, հետո բոլորով նաև ճաշում են, սրջում են, չգիտեմ, որոշակի իրենց կողմից չգիտեմ, չեմ մտացում, որտենց հատուկ 
Ակնկալիքով հիմա նորից գալով ձեր հարցին ինչ տարբերություն մեր մեր դեպք տարբերություն չկա դա լինի ինչ որ կտավ լինի չգիտեմ ինչ որ խմիչք լինի թե ուղևորա փոխադրում լինի այդ այդ մտնում նույնիսկ մեր մեր խմբագրությունում հրաժարվել են երկրի ղեկավար կազմի հետ այլ տարբեր երկրներ այդ տեղափոխումից մենք գիտենք որ 2018 թվականի իրադարձություններից հետո լրագրողներին հնարավորություն տրվեց վարչապետի հետ օրինակ նույն ինքնաթիռով տեղափոխ գործողման գնալ մեզ լուսաբանել գործողներին լուսաբանել մեզ մեր մոտ մենք այդ այդ բանից չենք օգտվում այսինքն այսինքն չեք մեկնել թե կարողացել է խմբագրությունը խմբագրությունը ինքն հոգալ այդ ծախսերը խմբագրությունը չի հոգացել ու լրագրող չի գործողել այդ տվյալ իրադարձության միջոցառման վայր որովհետև նաև այդ արարողությունները պաշտոնական են եւ լրագրող այդ տեղքից սրբելու ժամանակ չունի պաշտոնական օրակարգից շեղվելու հնարավորություն չունի եւ եթե բացի այն ուղին որը որ գծել է նախապես գծված եւ համաձայնեցված է այդ ուղուց դուրս ինքը որևէ բան չի կարող անել այդ ուղով գնալը նպատակահարմար չեն համարել մեզ մոտ Պաստորեն սա նաև ֆինանսական խնդիր է լրատվամիջոցի կարողությունների հարց է արդյոք խմբագրությունները միշտ կարող են այդ հարցը հոգալ ընտրությունների օրինակը բերվեց եւ դա տարածված այսպես ավանդույթ է որ գնում են թեկնածուների հետ լրագրողներ այստեղ ինչ որ խնդիր կա այո խմբագրությունները մեծ մասամբ չեն կարող անում ինքնուրույն հոգալ մենք տեսնում ենք որ շատ լրագրողներ հենց վարչապետի ինքնաթիռով են մեկնում այդ գործողումների այդ թվում եւ առավոտի լրագրողը որովհետեւ առավոտ այդքան ֆինանսական միջոցներ չունի որպիսի առանձին գործողի իր լրագրողին կամ պետք է հրաժարվի կամ պետք է չլուսաբան ենք այդ միջոցառումը սա իսկապես խնդիր է երբ որ հատկապես ուսումնասիրում է զարգացած երկրների փորձը թե լրագրողները ինչպիսի անկախ պայմաններում են աշխատում սա իհարկե նախանձելի է այսպես ասած եւ բայց մյուս կողմից պետք է ասեմ որ դա որևէ կերպ ես ինքը սել եմ մեկնել այդպիսի գործողումների որ հրավիրողի միջոցներով է եղել դա որևէ կերպ չի անդրադարձել իմ աշխատանքի արդյունքի վրա ես աշխատել եմ այնպես ինչպես որ պահանջում են այդ բոլոր կանոնները եւ դրանով իսկ առանձնացնում ենք մեզ իրենցից եթե իրենք եթե խմբագրությունները հնարավորություն ունենան չոգտվելու կոնկրետ փոխադրման այդ այդ գործիքից այսպես ասած ես համոզված եմ մեծ սիրով չեն օգտվի դա կոպիտ ասած լավ օրից չի որ մեր գործ ընկերները այդ այդ գործողներից հա գնում են էլ եթե որոշակի կոմպրոմիս է ինձ թվում ինչ որ բայց եթե որևէ ճնշում չկա որևէ պարտավորություն չկա լրագրող իր վրա չի զգում դրա որևէ վատ ազդեցություն այդ դեպքում որն է հրաժարվելու նպատակը հատկապես եթե հնարավոր է որ օրինակ կարևոր իր ադարձություն բաց թողնես եթե չոգտվես այդ հնարավորությունից տեսեք նվեր վերցնելը չգիտեմ ճնշում է թե չէ ճնշում է նվեր նվեր վերցնողը ճնշվում է թե չի ճնշվում ճաշելուց լրագրողը ճնշվում է թե չի ճնշվում պաշտոնյանի հետ այս մի քիչ հստակեցնելու անհրաժեշտություն ունի եւ եթե չի չի ճնշվում դրանից ինքը խնդիր չի տեսնում իսկ ինչպես սա լինում որ ինքը ճնշվում է դրանից այսինքն ինքը իր հետ հաշտ չի լինում չէ որ եթե ես գնացի ճաշեցի պաշտոնյայի հետ ուրեմն ինչ որ մի բան ինքը իր հետ հակասության մեջ է մտնում եւ դա դա իրեն ճնշում է չէ որ չ չգնա եւ չճաշի 
Հիմա եթե լրագրողը գնում է գործողման վարչապետի ինքնաթիռով հետո վարչապետ վարչապետի այդ գործողումից հետո նրանք շփվում են իրար հետ են միասին երևի հիմնական մասը հետո գալիսա եւ նյութ գրելուց է լինում ինքը իր վերաբերմունքում չեմ կարծում որ բոլորը իմ գործ ընկերուհու նման են իրանց վերաբերմունքում չեն արտահայտում այդ ուղևորության ազդեցությունը այդ իմաստով եմ ես կարծում որ ինքը խոցելի է Տեսնեք մեր դիտորդները ինչ հարցեր կամ արձագանքներ ունեն զրույցի այս փուլում ոսակցության այս թեմայի վերաբերյալ թե ինչքանով է դա կաշկանդում լրագրողինի վերջում Տիկին Թիթիզյան Նախ ուզում եմ վերադառնալ այդ հարցին որ ամեն խմբակրություն պետք է ունենա իր կանոնակարգը հատկապես նվերստանալու տալու եւ այլն դրա փացակայությունն է շատ անգամ որ լրակրողը ինքը կարող է չկարողանա գողն օրոշվիլ թե ինքը ոնց պետք է շարժվի ուզում եմ նաև վերադառնալ բարձ սուրջի հետ կապված եղած է դեպքեր որ օրինակ մենք կնացել ենք ինչ որ մարդկանց տուն լուսափանելու կամ ինչ որ բաղմություն պատրաստելու եւ այդ մարդը իր տունը գնացել է եւ մեզ սուրջը հյուրասիրել մենք ընդունել ենք այդ սուրջ խմելը քանի որ գնացել ենք մեկ երկու ժամ անցկացրել ենք այդ մարդկանց տունը եւ ելնելով մեր ժողովրդի յուրահատկությունները հյուրասեր ենք նեղանում ենք եթե չենք ընդունում եւ այլն այդ ինձում է դեղ խնդիր չկա ինչ վերաբերվում է օրինակի համար եթե ինչ որ կարույց կազմակերպություն առաջարկում է նվեր կամ ցես դանի արցախ ինչ որ փան լուսափանելու համար հիմա արցախ ինչ ասես չգիտեմ ուղղակի եմ ասում ես ինքն սյունիկ կամ ոչ մեկ շրջան եւ ինքը ցես փոխադրում է ցեր ձախսերը տալիս է դեղ արդեն խնդիր կա բայց նաեւ ուզում եմ ասեմ որ ըստեղ սև ու սպիտակի խնդիր չկա նաեւ քանի որ շատ դեղեր մոխրակույն է ամեն ինչը սուրջ ընդունելը եթե նորմալ է ինչու ոչ գնալ լուսապանելու իրենց ծախսով մանավանդ որ այսօր լրատվությունները լրատվականները հայաստանում ճունեն այդ հնարավորությունը ֆինանսական հնարավորությունները այդ ամեն ինչ անել ըստեղ եթե կանոնակարգ կա եւ լրակրողի համար շատ բարձ է ինչ ընդունելի ինչ ընդունելի չէ հենց այդ խմբակրության համար ըստեղ բավական հարցեր կարող են լուծվել ինձ թվում Ես հարց ունեմ առաջինը դուք ասում եք որ ինչ որ դեպքերում հնարավոր չի լինում կուսափել դրանից ես իհարկե հասկանում եմ գործողումները դրանք մի քիչ ավելի մեծ եւ գլոբալ խնդիր են միգուցե պետք է առանձին քննարկել դրանց բայց ասենք ինչ այլ դեպքեր կարող եք դուք հիշել երբ դա չի եղել հնարավոր ընդհանրապես խուսափել որն են դրանք նվերներից ընդհանրապես հյուրասիրությունն էլ նվերի մի տեսակ է չէ երևի առաջարկներ նվերներ ինչ որ առաջարկներ ինչ որ գայթակություններ այսպիսի բառ է ստեղ օկտագորցեմ հա երևի թե եւ երկրորդը ավելի տենց տեխնիկական հարց է ինձ հետաքրքիրը արդյոք ձեր կանոնակարգերը ձեր խմբագրություններում աշխատանքային պայմանագրերի մաս են հանդիսանում թե ոչ եւ եթե ոչ ինչպես է նոր եկած լրագրողը ձեր խմբագրություն հասկանում իմանում այդ բոլոր օրենքների մասին Վերջին հարցից գուցե սկսենք։ Ունեք գրված կանոնագիր, որը ստորագրում է։ Մենք ունենք էթիկայի այո վարքականն, որի տակ ստորագրել են մեր լրագրողները, դա աշխատանքային պայմանագրի մաս չի կազմում, բայց մենք այդ վարքականի տակ ստորագրել ենք, դա հրապարակված է մեր կայքում, այնտեղ անունները կան, թե ով է միացել այդ վարքականոնին։ ինչ վերաբերում է հրաժարվելուն, իմ պրակտիկայում այդպիսի դեպք չի եղել, որ ես չէ կարող անեմ հրաժարվել կամ չեմ հիշում այդ պիսի դեպք եթե հրաժարվել եմ չէ ուզում եմ ասել ինչ պիսին են կարող եք հիշել ինչ որ իրավիճակ երբ դուք կարծում եք որ անհնարին է այդ հրաժարվելը որն են այդ իրավիճակները միջազգային կազմակերպությունների կազմակերպած միջոցառումներ նաև այցեր են եղել դրսում որտեղ մեզ նվիրել են գրիչներ որոնց մեջ եղել է այն ամբողջ տեղեկատվությունը որից ես պետք է օգտվեմ Ես վերցրել եմ այդ գրիչը, որովհետև դա իմ այսպես ասած աշխատանքային այդ գործիքի մի մասն է եղել եւ չեմ հրաժարվել դրանից։ Իսկ եթե այդ ուղևորությունը հնարավորություն կտանք անպայման պատասխանելու, ուղևորությունը լուսաբանելու համար չէ, այլ նոր ծառայությունը, նոր թրիչքը, նոր արցակութային փաթեթը փորձարկելու համար է հանգստանալու կամ հնարավորություն է օգտվել ինչ-որ նոր մարզասրահից անվճար 
Այն նպատակով, որ սեպական փորձի վերազգակ հետո լուսաբան է, կետ է խնդիր կա, արժեք, չարժեք։ Եդպիսի դեպքերը մենք անում ենք կոմերթյոն, խմբագրությունը դրա համար վարցատրվում է, դա բաց է լինում թապանցիկ, բոլոր նիմ անում են, որ դա գովազդայի նյութ է։ Այսիք են, եթե դուք հետո այդ ավիան կերության մասին նյութ է գրում, տակը նշվում է, որ դա գովազդը եվ կերցովը տարնեք է։ Այո, մ Հատիկ ինսարկսանի առաջին հարցին աշխատանքային պայմանագրի, եթե էթիկայի կանունակարկուներ չունեք, աշխատանքային պայմանագրի բաղկացուշ մասը թե չէ, իմ հիշելով աշխատանքային պայմանագրում նշում կա մեր էթիկայի կանունակարկի � Հաշվ է արնելով, որ ինքը նոր այս միջավայրում շատ բաներ կարգու կանոնին իմանալու, հասկանալու խնդիրկա, իր համար բացա էթիկայի կանունակարգը հրապարակված դրած է, ինքը ընթերցումա։ Եվ բացի դրանից նաև ինչը կարելի է, ինչը չի կարելի, բոլոր ծանկացած աշխատանքի վայրում մեզ մոտ է լելի, մեկը միուսին հարցնում է, այս իրավիճակում ոնց վարվի, բայց որինակ նվեր ասնք խմիչք, ես որ նոր էի հետքում, փորձ արվել է նվեր անելու, բայց ես էթիկայի կանունակարկը դեղ կարթացած չեի, խորությամբ կետերը չեի առանձնացրել, որ դեպքում ոնց վարվել, ես իմ արձագանքը էղելա, որ այդ նվերը չնդունել, հետո դրայինց հետո Մի անգամ խմիչ կա եղել, խմբագրություն են բերել, բերել թողել են, գնացել են, հիմա չգիտեմ այդ բան մի շիշ գինի է եղել, հիմա չգիտեմ այդ գինի վերստեին նետ էին, չգիտեմ էլ, այդ գինի ու այդ ճակատագիր նետքան լետակրքիր չի եղե� հեկավար կար, ով որ երբ որ մենք հանդիպեցինք, նա էլ չէ հարցրեց ինչի համար եք եք էլ էլի, ուղակի մեզ տեղյակ պահեց, որ այս որ անպայման հացենք ուտելու, թե մենք որձեցինք ես ավոնո չեմ տա, որպիսի չնույնացվի, Եվ այդ սնունդով կացան մեկենայի մեջ եկել հասել էին մեր այդ բաժանման հատված էլի, որ տեղեց։ Մենք դե չենք չենք ընդունել, չգիտեմ, միքիչ կարողա ճիշտ չէ հասկանան մեզ, բայց չգիտեմ, երևի չէ, ես կար� Մի առավոտ սեցալական խնդիրներ շատ է վարձրացնում, լուսապանում և հաճախ են կաղաքացի ներգալիս առավոտի խմբագրություն, իրենց այդ այս կամայն խնդրին լուծում տալու համար, սովորաբար խորդային այդպես մտացելակերպով են նրանք առաջնորդվում, ինչ-որ անպայման այդ նյութից առաջ իրենք ուզում են մի լավություն կեզ առած լինեն, չի գիտեմ, շոկոլատ է կամ սուրջ է կամ ինչ-որ միշտ պայուս վարձատրվում ենք, մեր աշխատանքի համար մենք վարձատրվում ենք, այդ շնորակալության կարիքը չկա և միշտ ասում ենք, որ դուք որտեղ, որ գնում եք ձեր խնդրի հետ կապած, դուք մի փորձեք այդպես լավություն անել, Հնդիրը լուցվում է և հետո գալիս են իրենք շնորակալության համար։ Հիմա ես դեպքում մարդը անկեղծ մի փոքրիկ շոկոլատ է սալիկ է բերում։ Դու վերցնես այդ սալիկը, թե չէ վերցնես, ինք անկեղծ գալիս է շնորակալու 
Երկե տարբերությունք է, երբ հոսքը սովորական մարդկանց մասին է, մարդկային պատմությունների, եպ դու հերոսի կյանքի մեջ ես մտնում, չոր միասին գուծ է նաև սուրջ եք խմում մրքից եք ոգտվում և այն դեպքերի, երբ կաղաքական գործ չի հետ ճամփորդում ես կամ գիրատեշչության հյուրասիրությունից ես ոգտվում, երբ հեմ ընբավական ճող և բազմամարդ և ոչ վորմալ շպումների հնարավորություն տրվող հյուրասիրությունից, լսարանի վրա անդերցո նվերների կամ ոգնության մասին, որոնք եղել են նյութը կազմելիս, ինչպես որ կոմերթյանի դեպքում է կանում։ Չենք նշում այդպիսի միջոցառումների մասին, բայց դա երբ որ լինում է, որ պետք է ռեպորտաժի տեսքով ներկայացնես, � որպեսի ամբողջությամբ ճիշտ պատկեր կազմի ընթերցողը այդ իրավիճակի մասին, որտեղ որ դու հայտնվել ես։ Ես աշխատում եմ մի այդպիսի մի բան անել։ Պան ուրաջան, դու հետաքննություններ եք ամ, հետքը հետաքնու հիմնավոր երկարաժամկետ աղպյուրներ են պետք, երբ հեմ են ոգտվում եք նաև դիմակի կամ կերպարանապոխության մեթոդից, երբ ուրիշ կերպարով եք հա շպվում մարդկանց հետ, այս տեպքերում աղպյուրների, հերոսների հետարաբերություն տեսեք այն սկզբունքները, որոնք որ ունենք ընդհանուր մեր սկզբունքները, այդ սկզբունքները կիրարելի են և լուրեր գրելու ընթացքում և մի կչ ավելի ծավալով մեծ և հետաքնական նյութեր անելիս։ Այսինքեն մարդկանց հետ հաղորդակցությունը բոլոր դեպքերում նաև հետաքննական նյութերի դեպքում, եթե ասենք որինակ շապատը մի քանի անգան պետք ամի մարդու հետ հանդիպել, դա չի նշանակում, որ երեկ հանդիպումից էրկուսում կարլ շոր խնջույքի մասնակցել։ Այսինք են են մարդիկ, ովքեր որ նաև չբացահայտված աղպյուրներ են ում հետ մենք շպում ունենք, այդ շպումը, այդ շպման մեջ էլ մենք փորձում ենք որոշակի գործ ընկերային պոխարաբերություն � այդ ժամանակ պետք է գիծը գծել է լի, այսինքեն արդեն պետք է իմանան, որ դու այս մարդու խմբագություն պետք է իմանանք, որ ընկերների շրջանակում մարդ հավելացել պակասել է և դու նյութ գրելուց այդ մարդուն առ ու պահպանվում է։ Բայց ես կուզեի անդրադարնայի նախորդ հնչաց հարցերից մեկին, այդ տեղափոխման մասով խնդրին, հիմա տեսեք, եվ որ գնում ես լրագրողը որինակ մի հատ կրիական գործի շրջանակում գործը հասելա դա� ընկալում առաջանում, որ այս լրագրողը այս մարդու կողմից բերվածա։ Եթե այս լրագրողը հետո գնալու են նյութը գրի։ Հիմա նույնը հակարակ, մեղադրիալի կողմից, մեղադրիալի պաստաբանի կամ մեղադրիալի հարազատների կողմից տեղափոխվող լրագրողը այլ կերպա ընկալվում։ Եվ ավելի մեծ հաշվով, եթե ասելու լինեմ, այս խնդիրը հենց ընկալման հարցն իր վարքով էլ նաև, իր մասին, իր աշխատանքի մասին կարծիք հատ ձևավորում։ Չէ, որ լրագրողը հանային կարծիք ձևավորողը և այդ տրամաբանության մեջ իր անձնել, իր վարքնել, իր մնացած հարցերնել հահարության հ Այդ հարց հարաջանում, կամ նա բնակարանագնում պինդ հադրենք կենտրոնում, 
դա հարց հառաջանում, լրագրողի աշխատավարձը Հայաստանի Հանրապետությունում այդ այդ ինչքան է դարձել, որ լրագրողի աշխատավարձը կանտ եղծ լ Հանրամանակտ է ամպոպելու մեր զրույցը, հարգելի դիտորդներ, խնդրում եմ հուշեք մեզ, թե սահմանը որ տեղ է և արդյոք դա մշակութային է, անհատական է, թե խիստ գրված և որոշակի որենքներ են, որոնք բոլորի համար են։ Կանի որ Հայաստանում բնակչությունը այսին շատ կիչ ենք և պոլորս իրար ճանաչում ենք, մի կիչ թժվար է այդ ադեներ, այդ մդերմությունը, խուսապիլ էդ մդերմությունից։ Ես հագված եմ, որբետ է շատ խիստ թրված լինի էդ ամեն խնպակրությունում, լրակրողները պետք է հետևողական լինեն և ավլի շատ բարդավորությունը, բատասխանատվությունը խնպակիրի վրա է, որ այդ խնպակիրը հետևի և տեսնեն, որ իր լրակրողները և ադեներ ոգնի, կանի որ երդասարդ լրակրողը շատ անգամ չի կարող անում գողմ նորոշվիլ, որը ճիշտ է, որը սխալ է, ես գողմ եմ, որ խիս մենք գրտվենք, կարդանք սովորենք տեսնենք այլ երկյուրդների փորսի ինչ է, որնակ ինձ իշատ հետաքրքիր է ամեն դարի, որ անձյալի նախակա և հիմա վարճաբետը հրավիրում է լրակրողներին խնջույքի համար տարվա որինագի համար։ Եվ շատ լավ է, որ այս կնարգումը լինի, կանի որ մենք սովորում ենք և մեկը սմյուսից բործից վերցունում ենք։ Շնորակալություն, նունես հատքսեն։ Կանի որ ես այստեղ նաև Հայաստանի դիտորդ մարմի անդհամի դերում եմ, ես ամեն դեպքում ուզում եմ կանոնակարգից, լրավրողական կանոնակարգից, որը հիշեցնեմ, որ դիտորդ մարմի հիմնական ասենք պաստաթուղթն է, հրաժարվել տեղեկություններ հրապարակելու կամ չէ հրապարակելու համար, զանազան պարքևատրումներից, նվերներից, ինչպես նաև ծախսերի փոխատություններից, անվջար հանգստից, այլ արդոնություններից, որոնց կաղյալ են դարձնում, լրագրողի ուզում եմ այստեղ նաև բերեմ շատ փոքր մի հատված վրացական խարճայի կանունագրից, լրագրողները պետք է համար են հետևյալ գործողությունները, որպես լուրջ մասնագիտական իրավախաղթումներ, պաստերի կանխամտացված խեղաթյու Այսպիսի մոտեցումներ կան իհարկ է աշխարի համարյատ է բոլոր լուրդ լրատվամիջոցների, հատկապես եվրոպական, այսպիսի մոտեցում կա իհարկ է բիբիսի մոտորինակ, չեխական հանրային հեռուստատության և ծանկացած լուրդ լրատվա� և լրատվամիջոցի նկատման վստահության և անկախության վրաս։ Սա է պատճարը, թե ինչու է այս թվում է թե շատ փոքր և մշակութային կամ ասենք ուղակի կենցաղային մի հարցը դարնում լրագրողական էչի կայի կննարկման հիմք միջոցի այլ ամբոշ լրագրողական համայնքի վրա։ Այսինքն այդ նվերը դուք պոխանակում եք ձեր լոյալության ընդանրապես իշխանության նկատմամբ։ Եվ նորից պետք է ուղակի ավարտելով ասեմ, որ ամենակարևորը ունենալ այդ մոտեցումները դրանց մասին խոսել և թապանցիք լինել այդ հարցերը կննարկելու ժամանակ նաև հանդրության և ձեր լսարանի հետ։ Շնորակալություն կննարկման համար մեր
լրագրողական էթիկայի այս մի կետը, որ կննարկում ենք իրականում հանրության, առաջ վստահության, թապանցիկության և լսարանի հետ կապի շատ կարևոր գործոն եմ, կննարկման այսօրվա մասնակիցներն էին հետ